。混账，肯定是同行嫉妒我们必倒地产，恶意重伤。境外资本大规模购入必倒地产的股票，就是最好的证明。钱董，那你能确定是购入还是介入？是长期持有还是短期套现？啊，这。如果是长期持有，那的确是看好必倒地产；可如果是介入三千亿的股票，并迅速出手套现，那就不是投资，而是大手笔做空。什么三千亿做空必倒地产？我靠，不是看好，而是做空，那不是财神爷，而是死神镰刀啊！我的必倒地产总市值不过三千五百亿，一下子三千亿做空，岂不是说必倒地产等到今晚美股开盘就会暴跌，而那些高价买入的股民也都成了韭菜？炸！尼玛，我刚卖了房子砸进去啊！钱董，这是请问你怎么解释？我我姐是个粑粑呀，特么的，到底是谁要对必倒地产下死手？不行，先躲过这一劫再说。董事长，董事长，快打幺幺九，快打幺幺九！怎么办？爹他们怎么还不回来？我们要不要去江南皮革厂看看？看个锤子，连个消息都没有，八成是出了意外。不是吧？请了三位杀手，都不是对方的对手，这怎么可能？哼，不然呢？肯定是遇到硬茬了。<笑>那这样我们怎么办？不行，得马上订好机票。如果爹能回来最好，要是回不来，那滨海可就留不住了。咱们带上钱，明天出国。走，一夜的时间正好让我们安排好退路。钱总，别装了，医护人员都走了。完了，三千亿做空，我们必倒地产彻底完了。到底是谁？为何要下如此狠手？是不是我们招惹了不该招惹的存在？所以对方直接三千亿做空，狙杀我们的股票？啊、这必倒地产灰色的地方多了去了，到底哪里得罪人了？我也说不上来呀、啊。哎，这该如何是好？到处都是记者着，门都出不去了。阿、啊、珍，还有钱总，现在那些股东都疯了，要你给个交代，不然。马上准备资金，开盘后背水一战吧，不然我们恐怕活不过三天。第二天，郭帝刚三人继续在树上玩泥巴，而美股也正式开盘。果不其然，必倒地产一开盘就全线暴跌，直接血崩。我亲爱的老板，仅仅十分钟，必倒地产的股价直接从六十块跌到了二十块。时机成熟，另外两千亿也继续砸进去，继续做空，等十块一股，给我抄底。收到，我亲爱的老板，马上安排。哎，吃颗葡萄压压惊。真好吃。<笑>嘿嘿，杜爷，我也要吃。傻狗，我给你个大饼，都你吃不吃？是可杀不可辱，土狗，有本事你今天就弄死我，不然老子迟早要报今日之仇。哟呵，杀！哼，一群小垃圾，要不是我老大仁慈，今天就嘎你们三个的腰子。爹，他这是几个意思？难不成，如果我没听错的话，他这是要放我们走？哼，滚吧！再跟狗爷我耀武扬威，下次见你一次，揍你一次。谢谢狗爷，谢谢祝爷，谢谢十三先生。太阳从西边出来了，快走！老大，就这么放他们走了？放心，多行不义必自毙，自然有人收他们。而且我还得感谢他们这次送来的两千亿呢。该死，三千五百亿跌到了二百亿，直接蒸发了足足三千三百亿。到底是谁做空的我们必倒地产？我几十年的心血就这么没了。董事长查到了，好像和滨海市的江南皮革厂有关。什么江南皮革厂？我记得当时让郭家去搞定江南皮革厂了，难不成他那边出了茬子？不对，对方怎么可能一下子拿出三千亿资金？开什么玩笑？不行，就算是死，我也得死个明白。老大是必倒地产的来电。十三先生，我只问一句，做空必倒地产是不是你的手笔？没错，是我。啊、不是，就因为强占江南皮革厂这件小事，你就做空必倒地产，把我几千亿的公司整破产了。<笑>如果只是抢占皮革厂，我或许会手下留情，但你们千不该万不该对我兄弟的家人下手。世界五百强而已，老子又不是没宰过。十三先生做的这么久，就不怕我们必倒地产报复？哟呵，还敢报复？就是神殿那些渣渣，来一个我嘎一个，来两个我嘎一双。报复？呵呵，如果你有想法，可以继续花钱让是神殿的人来，我不介意让你们有来无回。不过这一次你可以给我带来两千亿的报酬，那下一次恐怕就是你的小命了。连是神殿都不怕，怪不得对方能拿出五千亿的资金做空必倒地产。难不成他手上有不惧怕顶级杀手组织的实力？
怎么样？约个时间一起去爬山，我给你拍个照。撒！爹爹，十三先生，误会都是误会，都怪我有眼不识泰山，竟然敢招惹你。您把必找地产整破产，是我罪有应得，罪有应得，算你识相。特么的，要不是郭家这几个蠢货，老子怎么可能到这一步？不行，这十三老子惹不起，你们这几个蝼蚁我还治不了。来人，派人去滨海给我灭了郭家上将。呃，妈妈也终于到家了，特么的，真不容易啊！小八，快去叫你两个哥哥来接我们。爹，我也腿断了啊！<笑>郭总、郭少，你们等着，我去叫人来抬你们。当道哥来到屋里时，只见郭家上下都乱作一团，保姆、管家、司机都在抢东西，就连郭弟刚亲自种了多年的兰花都被弄毁了。哎呦我去！你个小渣渣，这可是古董，你也敢跟我抢，老子打死你！啊、这是怎么回事？郭家进贼了，两位少爷呢？混账，你们在干什么？怎么回事？道爷，你你你怎么回来了、啊？尼玛，我怎么不能回来？真当老子死了？你们开始抢家产了？啊、一群混蛋玩意，到底怎么回事？说。你说老大、老二还有夫人呢，还有我媳妇小美呢，怎么也没看到她。哎，老爷、夫人、少夫人和两位少爷，以为您和三少爷都被人灭了，所以一早带着资产去了机场，准备跑路出国了。嗯、该死，这三个混账东西，亲爹被人绑了，他们竟然收拾家产跑路，一群王八蛋。呃、杀！爹，你没死吧？爹，你要死了，谁把我的小美找回来啊？呃，还愣着干什么？快把郭总抬进去，快联系医生。哦哦，好，来人。行，我知道了。三少夫人和两位少爷都去了机场，如今老爷回来了，要不要喊他们回来？哼，一群白眼狼，喊他们回来干嘛？走了，拉倒。郭家有我郭妈一个足够了，以后我就是郭家的天。是，等等，他们是不是把家产都带走了？是，那还愣着干嘛？快喊他们回来，就说已经和解。我爹安然无恙，郭家没事了。是我这就联系。贱人，说你跟豹子是什么关系？我我我，豹子，你说吧，你们什么时候好上的？哼，爹还说什么？像这种人就应该千刀万剐。就是这种吃里扒外的东西，直接打残丢海里得了。杀！饶命啊，三少，饶命啊！哼，饶命！要不是看在你这些年办事的份上，老子早就宰了你了。竟然敢染指我媳妇，今天说什么也不能。呃、你你你、啊！你你竟然嘎了老三！哼，放心，你们很快就见面了。杀！来人，快来人！放心，这回没人来了，你们就好好上路吧。呵呵，让你做个明白鬼。钱董说送你上路。什么？竟然是必倒地产的钱不多，王八蛋！我对他忠心耿耿，他怎么能这样？啊、有什么事你自己下去问他吧。啊、我我好恨呐、啊啊。小美没事了，郭家从今天起就不在了，我们自由了。豹哥，从今天起我就只有你了、嗯。小美，这些年我也存了上千万，只要到个没认识我们的地方，我们一起白首不相离、呃。小美，你你、呃，哼，就你这种货色也想跟我一起翩翩起舞？一个破产公司的卧底而已，真是癞蛤蟆想吞天鹅。十三，敢嘎我是神殿的人，我黑桃酒跟你没完。